ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಗತ ಅರ್ಮನ್ ಕನ್ನಡ ತಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕವಿತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಎದೆ ಹಾಲು ನಿಲ್ಲಿಸೋ ಅಂತ ತಾಯಂದಿರು ಏನೇನು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ನಿಲ್ಲಿಸೋ ವಿಧಗಳೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಯಾವ ವಿಧ ಅಂತ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಂಗಾಜ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎದೆ ಹಾಲು ಕಟ್ಟಿನೂ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಕೊನೆ ತನಕ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಅಗೇನ್ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಹೇಳೋ ಥರ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ನೀವೇನಾದರೂ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟು ಮಗು ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಾಣಂತಿ ಆರೈಕೆ ಶಿಶು ಆರೈಕೆ ಶಿಶು ಆಹಾರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಿರಋಣಿ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಬನ್ನಿ ನೋಡುವ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುವ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏನು ನೀವು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಎದೆ ಹಾಲು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ತನಕ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ತನಕ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಬರೀ ಎದೆ ಹಾಲು ಮಾತ್ರ ಮಗುವಿನ ಬಾಯೊಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೇನೂ ಕೊಡಕೂಡ್ದು ಓಕೆ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ನಂತರ ಒಂದು ವರ್ಷದ ತನಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಯಾಕಂದರೆ ಇದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಬೇಕು ಒಂದು ವರ್ಷದ ತನಕ ಬರೀ ಎದೆ ಹಾಲು ಮೇಯ್ನ್ ಫುಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೂರು ಸಾಲಿಡ್ ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎದೆ ಹಾಲು ಮೇಯ್ನ್ ಫುಡ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮಗು ತನಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ತನಕ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ ಇದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸಾರಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಮಗುವಿನ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಬಹಳ ಉಪಯೋಗಕಾರಿ ಈಗಿನ ಜನರೇಷನ್ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಎದೆ ಹಾಲು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಮಗುಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಹಾಲು ಏನು ಕೊಡಕೂಡ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಿಲ್ಕ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎದೆ ಹಾಲನ್ನ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಿಲ್ಕ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ದ ಮೇನ್ ಫುಡ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹಸು ಹಾಲು ಕತ್ತೆ ಹಾಲು ಮೇಕೆ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಎಮ್ಮೆ ಹಾಲು ಆಗಲಿ ಇನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ಥರದ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡಕೂಡ್ದು ಹೀಯಾಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೋ ತಿಳಿದಿಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ತಾಯಂದಿರು ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಒಳ್ಳೆಯದು ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವು ಯಾವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಿಲ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಇದೆ ಹಾಲು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದನ್ನು ನಾನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ತನಕ ಒಳ್ಳೆಯದು ಬಟ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ತನಕ ನೀವು ತಳ್ಳಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ತನಕ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ನಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ವೈಸೇ ಹೋಗಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ತನಕ ಕಷ್
ಚೈಲ್ಡ್ ವಿನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಮಗು ತನ್ನ ತಾನೇ ಎದೆಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಆಗಿ ತೊಗೋಬೇಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮಗು ಬೇಡ ಅಂತೂ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಆಹ ಮಗು ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ವರ್ಷದ ತನಕ ನೀವು ಮಗು ಕುಡಿತಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಹೇಗೆ ಕುಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಲೇಬೇಕು ಒಂದು ವರ್ಷದ ತನಕ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಎರಡು ವರ್ಷ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ನೀವು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಟು ಯು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಇಯರ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಗು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಥರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಮಗು ತಂತಾನೆ ಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ತುಂಬ ಪುಷ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಡನ್ ವೀನಿಂಗ್ ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಬಹುಶಃ ಬಳಸುವಂಥ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ವೇ ಆಫ್ ವೀನಿಂಗ್ ಬೇಬಿ ವೀನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಎದೆ ಹಾಲನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂಥದ್ದು ಇದು ತುಂಬ ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಒಂದಿನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡೋದು ಈ ಮೆಥಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಗುಗೆ ಫುಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ ಮಗುವಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಎದೆ ಹಾಲು ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಎರಡು ಸಾರಿ ಮೂರು ಸತಿ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಆದರೂ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ದಿಢೀರನೆ ನಿಂತೋಯ್ತು ಮಗುಗೂ ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎಮೋಷ್ನಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋವು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಮಗುಗೆ ಈ ಥರ ಹೊಸ ವೇರಿಯೇಷನ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ಮಗುಗೆ ತುಂಬ ಖುಷ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಎದೆ ಹಾಲು ಬಿಟ್ರೆ ಎದೆ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಲು ನಿಂತು ಎದೆ ಕಟ್ಟಿ ಎಂಗಾರ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜ್ವರ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ದಿಢೀರ್ನೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಎದೆ ಹಾಲು ನೀಟಾಗಿ ಮಗು ಕುಡಿದೇ ಇದ್ದಾಗ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಬ್ಸಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿನೇ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಬ್ಸಸ್ ಆದರೆ ಮ್ಯಾಸ್ಟೈಟಿಸ್ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನೆಲ್ಲ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಮಗು ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಸಡನ್ ವೀನಿಂಗಿಂದ ಇದೆ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನಾನು ಹೀಯಾಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ನೀವು ಏನು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿರೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ನಾನು ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಜನ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮಾಹಿತಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಿರೋದಿಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಮಗುನ ಎದೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೇಸ್ಟಾಗಿ ಏನೋ ರುಬ್ಬಿ ಹಾಕೋದು ಖಾರ ಹಾಕೋದು ಕಹಿ ಕಹಿ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದು ಹಾಕೋದು ಏನು ಬೇವುನೆಲೆ ರುಬ್ಬಿ ಆಗಲಕಾಯಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಧಗಳಿದೆ ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿ ಮಾಡೋದು ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಿಗುತ್ತಂತೆ ಎದೆ ಹಾಲು ನಿಲ್ಲಿಸೋ ಅಂಥ ಪೇಸ್ಟ್ ಏನೇ ಅದನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಮಗು ತಿನ್ನಲ್ವಂತೆ ಆರು ತಿಂಗಳು ಒಳಗೆ ಮಗುವಿನ ಬಾಯಿಗೆ ಏನೂ ಹೋಗ್ಕೂಡ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಇದು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಡ್ದು ನೀವು ನಿಲ್ಲಿಸೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಆರು ತಿಂಗಳು ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಜನ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಬೇಡ ಮತ್ತು ಆರು ತಿಂಗಳ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದೋ ಇಲ್ವೋ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು ಇಂದ ಇನ್ನೇನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ಥರ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಮಗುನ ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಕಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಇದು ಹಲವಾರು ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ ಒಂದು ವಾರ ನನ್ನೇ ಆಗಲಿ ನನ್ನ ಕಸನ್ಸ್ನೇ ಆಗಲಿ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನ್ರೇಷನ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಮಗುಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಇರೋವಂಥ ಎದೆ ಹಾಲು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾಗಿರೋ ತಾಯಿ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಮಗು ಕೋಪಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಜನರೇಷನ್ ವೈಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಚುರುಕಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಆ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಯ್ಟ್ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆವೆನ್ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಈ ಹತ್ತು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಈ ಐದು ಫೈ ಫೀಡ್ನಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ತು ಅನ್ನೋ ಥರ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಸೊ ನೀವು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಮಗುಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಲಿ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಕೊನೆ ಕೊನೆ ಫೀಡ್ ತೊಗೊಳುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ದೋಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಎವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಗುಗೆ ಹೆಲ್ದಿಯೆಸ್ಟ್ ಎವರ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಸೊ ಈ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್ ಮೆಥಡ್ನ ನಾನು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಎದೆ ಹಾಲು ನಿಲ್ಲಿಸೋದು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಗು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ಮತ್ತು ಎಮೋಷ್ನಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಆಗದೆ ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದಾಗೆ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಫ್ಯೂ ಟಿಪ್ಸ್ ಈಗ ಮೊದಲನೇದು ಅವ್ರ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇರಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇಮ್ಯೂನಿಟಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಂತಹ ಮೇಜರ್ ಆಹಾರ ನಿಲ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಬೇರೆ ಆಹಾರದಿಂದ ಇದು ಪೂರೈಕೆ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಡೈರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೊಸರು ಚೀಸ್ ಬೆಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪ ಕಾಳುಗಳು ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ಕೊಡಿ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ರುಟೀನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಹಾಲು ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಾಲು ಕುಡಿತಿದ್ದ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಲ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರಾಂಕಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ ರುಟೀನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ಓದೋದಾಗಲಿ ಕಥೆ ಓದೋದಾಗಲಿ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂಥ ಆಟ ತರಲೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ ಮತ್ತು ಟೇಕ್ ಯೋರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಸಹಾಯ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಗು ಕೊಡೋದು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ದೊಡ್ಡವರಾಗಲಿ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಅಂಥವ್ರ ಹೆಲ್ಪ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಫೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ನೈಟ್ ಫೀಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಕಂದರೆ ಮಗು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದೊತ್ತು ಎದ್ದಾಗು ನಿದ್ದೆ ಮಪ್ಪರಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಬದಲು ಒಂದು ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಪ್ಪಿ ಕಪ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋ ಥರ ಅಥವಾ ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋ ಥರ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಲೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಈಗ ಸಂಜೆ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಲು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ದಿನ ಆ ಟೈಮ್ನ ಫೀಡ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಟೈಮ್ದು ಈಗ ಒಂದಿನ ಐದು ಗಂಟೆ ಕೊಡೋದನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇರೋದು ಒಂದಿನ ಬೆಳಗಿನ ಫೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇರಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಗುಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಮಗು ಬಾಡಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗೋಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾವ ಟೈಮ್ದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಿರ್ತೀರೋ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಗಡಿಯಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಯಾವ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಈಗ ದಿನಕ್ಕೆ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಎರಡು ಹೊತ್ತು ಹಾಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರಫ್ ಐಡಿಯಾ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಗ ಮಗು ಹಾಲು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಮಗುಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ತಾಯಿಗೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋವಂಥದ್ದು ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಮಗುಗೆ ಎದೆ ಹಾಲು ಈಗ ಎದೆಯಿಂದ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬಿಂದ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎದೆ ಹಾಲು ಹಲವಾರು ಮಿಲ್ಕ್ ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಹಲವಾರು ಪೈಪ್ ಅಂ
ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎದೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನೋವಿರುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಎಲೆ ಕೋಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಎಲೆ ಒಂದು ಪದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪದ್ರ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಫ್ರೀಸರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಓಕೆ ಫ್ರಿಜ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಟರೂ ಆಯಿತು ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಎದೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಆ ನೋವಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಐಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಐಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಸಾರಿ ಐಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆವಾಗ ಮಿಲ್ಕ್ ಟಚ್ ಎಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀಟಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋ ಅಂತ ತೊಂದರೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎದೆ ದೊಡ್ಡದಾಗ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಹಾಲು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಸೊ ಟೈಟ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದಷ್ಟು ಇನ್ನು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಹಾಲು ಸರಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ಹೋಗದೇ ಇರೋವಂಥದ್ದು ತೊಂದರೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಕುಡಿಯೋ ಅಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲ ತನಕ ಇದನ್ನು ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಎದೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸೋವಾಗ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಲೂಸ್ ಬ್ರಾ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಟೈಟ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕು ಕೂಡ್ದು ಟೈಟ್ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಡೇಂಜರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಲೀಕೇಜ್ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೋ ಪ್ಯಾಡ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ವಾಷಬಲ್ ಪ್ಯಾಡ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ ಎರಡರದ್ದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಇನ್ ಜನರಲ್ಲೇ ಎದೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸುವಂಥವ್ರು ಸ್ಪೆಷಲಿ ನನಗೆ ಫ್ಲೋ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಲೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಾಷಬಲ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಇವೆರಡು ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಈಗ ಹಾಲು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮತ್ತು ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಹಾಲು ಡ್ರೈ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿ ನಿಂತು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಲು ಮಗುಗೆ ಕುಡಿಸ್ತಾ ಕುಡಿಸ್ತಾ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್ ವೀನಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಒಂದೊಂದೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ಮಗು ಎಷ್ಟು ಫೀಡ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹತ್ತು ಬಾರಿ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ದಿನ ಆಗ್ಬೋದು ಆ ಥರ ನನಗೆ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್ ಮೆಥಡ್ ದಿಶಾ ಹತ್ರ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು ತುಂಬ ಏನು ಎದೆ ನೋವು ಕಟ್ಟೋ ಅಂಥದ್ದು ಇರಲಿಲ್ಲ ನೈಟ್ ವೀನಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ದಿನ ಒಂದು ತಿಂಗಳೇ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ ನಿಮಗೂ ಹಾಗೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದ್ದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಡನ್ ವಿನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಏರು ಪೇರು ಇರ್ಬೋದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಹತ್ತು ದಿನದಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಹದಿನೈದು ದಿನ ಅಗೇನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಯೋರ್ ಬೇಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ದಿನ ನಿಲ್ಬೋದು ಈಗ ಮಗು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತು ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಓಕೆ ಡ್ರೈ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ಲು ಒಣಗೋದಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಏಳರಿಂದ ಹತ್ತು ದಿನ ಆಗ್ಬೋದು ಅಗೇನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಮೂರು ವಾರದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಿದೆ ತಿಂಗಳಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಇನ್ನೂ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಏನೋ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ಬೋದು ದಯವಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸರಿ ಮಾತಾಡಿ ತೋರಿಸೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಪ್ಪ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ವಿಷಯ ಇದನ್ನು ಮಗು ಹತ್ರ ಹುಷಾರಾಗಿ ಕಾಮ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಲೇ ಡೀಲ್ ಮಾಡಿ ಮಗುಗೆ ಏನೋ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ಭಾವನೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಮಗುನ ಆದಷ್ಟು ಮುದ್ದು ಮಾಡಿ ಮುತ್ತಿಡಿ ಹಗ್ ಮಾಡಿ ಮಗು ಜೊತೆ ಇರಿ ಓಕೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಫೇಸ್ ಇದು ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರಾಗವಾಗಿರಲಿ ಈ ಜರ್ನಿ ನಿಮಗೆ